स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय को तरफ बा कोविड नाइन्टीन को अपडेट लस्थित आज उपत्य को हम राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला में जम्मा सोलह सौ संतानब्बेवटा हालसम टेस्ट भैया आज हिजोदी थप तीनवटा ठाव में टेस्टर सुरू हो ती ठावर में धूलीखेल भरतपुर रैरवा कर तीन ठाव में यो रियल टाइम पीसीआर बा टेस्ट करने नमूना परीक्षण चाहिए कोविड नाइन्टीन को सुरू हो तेरी हम उपत्य बाहर नौवटा ठाव में सुरू हो अवस्था र काठमंडू उपत्य सहित करने होने देशभर का दसवटा ठावट अ कोविड नाइन्टीन संक्रमण को नमूना परीक्षण भैर अजोपनी मैं थे सुदूरपश्चिम को कैलाली रंचनपुर रगलुंग जिला सुरू करने गरी तैं रह क्वारेन्टाइन में रहकर व्यक्ति जो कैलाली रंचनपुर में क्वारेन्टाइन में हो को आरडीटी रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट मार्फत नमूना परीक्षण करना को निम्ति हिजो नई स्वास्थ्य मंत्रालय स्वास्थ्य सेवा विभाग को टोली तेसतर्फ गई सकता रज संभवत आज देखि त्या टेस्ट सुरू हो हाल आइसोलेसन में काठमंड उपत्य में बाहर जाना र उपत्य बाहर पंचानब्बे जान गरी कुल एक सौ सात जान क्वरें आइसोलेसन में होसैगरी क्वारेन्टाइन में देशभरी नौ हजार एक सौ अड़सठी जान व्यक्ति क्वारेन्टाइन में हो कंटैक्ट ट्रेसिंग चाहे हमें यो संक्रमित आठवट को कंटैक्ट में रहने भैया सबला कंटैक्ट ट्रेसिंग यो क्रम चाहे जारी नहीं हम कल सेंटर दुईवटा छार पंद्रह रगार तैंतीस त्या भैया कल सेंटर में जम्मा कल तीन हजार दुई सय बयालीसवटा कल चाह हमी एटेन्ड कर हम मोबाइल एप छ र हम वेब पेज छ कोविड नाइन्टीन डट एमओएचपी डट जीओवी डट एनपी राम स्वास्थ्य भाई मोबाइल एप यो दुईवटा में कर कुल चाह आज सेल्फ इवालुएसन को लगी गत चौबीस घंटा में बाहर सौ एकानब्बे जाना इंट्री करी कुल इंट्री को संख्या नौ हजार तीन सौ अठासी पुगे राम मोबाइल प्रयोग करने संख्या बाहर हजार नागे तो आप लक्षण इंट्री व्यक्ति मध्य जम्मा पांच जान गत चौबीस घंटा में रेड जोन में पर्नभ वहाँ को फलोअप जारी वेबसाइट हेने को संख्या एक लाख अंठावन हजार नागे तेगरी हम भाइबर ग्रुप भी छो संख्या दुई लाख तेरह हजार भाग बड़ी इसी यो हमें गत एक हफ्ता में प्रयोग यो वेब पेज र मोबाइल एप में जोड़ने व्यक्ति बढ़ते जानूक इस हमी व्यक्ति सूचना प्रदान करने रहासंग संपर्क में आने सजिलो आज भैया मुख्य क्रियाकलापुर में आज हमी नर्विक अस्पताल रसंत चौधरी फाउंडेशन ने हम मंत्रालय एन नाइन्टी फाइव मस्क दुई हजार थान सर्जिकल मस्क अड़चालीस हजार थान रीपी सेट एक हजार थान उपलब्ध कराने भाग मंत्रीजी मार्फत यो यह स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय हेन्ड ओवर भेसैगरी कोविड नाइन्टीन को लगी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा काठमंडू महानगरपालिक सीसीएमसी बीच दसवटा एम्बुलेंस जो चाह राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा ने पांचवटा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय चार वा रठमंडू नगरपालिक महानगरपालिक एकवटा गरी जम्मा दसवटा दी तैयारी अवस्था में राखने समझौता यो प्रयोग को लगी एक सौ दुई में कल कर सेवा लिख सकने तेगरी यो चैत महीना में भि विदेश आई उपत्य में रहकर व्यक्ति को नमूना संकलन करना को लगी हम संबंधित महाशाखा इपिडेमोलॉजी तथा रोग निंत्रण महाशाखा को नेतृत्व में नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बल को सहयोग में टोली खटिन का लगी उपत्य भि का मेयरजीवर रड़ाध्यक्ष जीवरसंग कार्योजना बारे आज राष्ट्रीय सभागृह में छलफल भर कार्यान्वयन में जाने निर्णय भेसैगरी 
मेडिकल नेपाल मेडिकल काउन्सिल सहित को विभिन्न काउन्सिल र एसोसिएसनहरू को टोलीले विभिन्न छवटा अस्पतालहरू बीर अस्पताल ट्रमा अस्पताल टिचिङ हस्पिटल महाराजगन्ज पाटन हस्पिटल सिभिल अस्पताल र काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा अनुगमन गरेको छ यो विषय चाहिँ यो कोभिड-19 को नियन्त्रण रोकथाम निदान र उपचार सँग सम्बन्धित छ जसमा चाहिँ यहाँहरु यी अस्पतालहरुबाट दिएको सेवाहरुको बारेमा जनशक्तिहरुको बारेमा र त्यहाँ उठेका विषयहरु यो सँग रिलेटेड विषयहरुमा सँग सम्बन्धित कुराहरुमा चाहिँ अनुगमन भएको थियो त्यो अनुगमनको रिपोर्टको बारेमा आज हामीले छलफल गरेका छौ र यहाँहरुले धेरै पटक उठाएको प्रश्नहरु जसमा चाहिँ विभिन्न बिरामीहरुले एक अस्पतालबाट अर्को अस्पतालमा भौतारिन परेको देखि लिएर अस्पतालहरु कसरी काम गरिरहेका छन् र कसरी सहकार्य गर्छन् भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरेका छौ र नतिजा पनि त्यहाँ भएका बिरामीहरुको सेवाको बारेमा भएको यथार्थ विवरण हामीलाई प्राप्त भएको छ त्यसै गरी साथै प्रदेशमा कोभिड-19 को रोकथाम संक्रमणको रोकथाम नियन्त्रण निदान र उपचारको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका 11 औं तहका कर्मचारीहरुको नेतृत्वमा हरेक प्रदेशमा त्यहाँ प्रदेशमा रहेको जनशक्तिको पहिचान गर्ने त्यहाँ भएका जनशक्तिहरु नपुग भएमा निजी गैर सरकारीको अस्पतालहरुसँग सहकार्य गरेर जनशक्ति बढाउने त्यहाँ नभए अन्तर प्रदेशसँग समन्वय गरेर जनशक्ति बढाउने र करार वा भोलन्टियरमा लिनुपर्ने भए त्यो पनि गरेर चाहिँ जनशक्तिको आकलन गर्ने र त्यसको व्यवस्था मिलाउनको निम्ति तीन दिन भित्र सिफारिस गर्ने सहितको प्रतिवेदन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा दिनको लागि हामीले पत्राचार गरेको छौ यसले चाहिँ अब प्रदेशमा अझ हामी सशक्त रूपमा यो कोभिडको संक्रमण चाहिँ उपत्यका बाहिर पनि रहेको अवस्थामा यो टोलीको प्रतिवेदनले हामीलाई सहयोग पुग्ने छ र अब मुख्य सुझाव र मुख्य प्रश्नहरुको कुरा गर्दा दुईटा प्रश्न वा सुझावहरु छन् हामीलाई धेरैले सोधेको लकडाउन प्रभावकारी भएन भन्ने कुरा पनि धेरै आएको छ म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको मतलब संक्रमित बाट आफ्नो परिवार र नजिकका व्यक्तिमा सर्ने हो यो सरेको अवस्थामा हामीले यो लकडाउन को अर्थ भनेको हामी चाहिँ अलग्गै बस्नलाई क्वारेन्टाइन को अनिवार्य रूपमा पालना गर्नलाई नै हो त्यसले गर्दाखेरि यो पालना गरेर एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा हुने संक्रमण रोक्न उपाय एकमात्र भएकोले जिम्मेवारी पूर्वक त्यो निर्वाह सबैले गरौ भन्न चाहन्छु त्यसपछि अर्को एउटा सुझाव छ वा जिज्ञासा छ 14 दिन क्वारेन्टाइनमा भयो अब के गर्ने भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ अब 14 दिन पछि पनि क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्ने हुन्छ एक त लकडाउन भएको स्थितिमा यसै पनि क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्छ अर्को कुरा यहाँहरुलाई म जानकारी गराउँ कि 14 दिन पछि पनि संक्रमण चाहिँ पोजिटिभ हामीले नतिजा लिदा पोजिटिभ पनि देखेको हुनाले त्यसले गर्दा यो चाहिँ अझ बढी हामी क्वारेन्टाइनमा अझ थप दिन बस्नु पर्ने देखिन्छ यसले गर्दाखेरि केही अस्वस्थता भए पनि क्वारेन्टाइनको अवधि बढ्ने हिसाबले यहाँहरु चाहिँ आफ्नो घरमा अलग्गै जुन हामीले भनेका छौ त्यो हिसाबले क्वारेन्टाइनमा बसिदिन आग्रह गर्छु जले गर्दाखेरि परिवार समुदाय र देश लाई यो संक्रमणबाट चाहिँ बचाउने यहाँहरुको योगदान हुने छ आजको मेरो अपडेट यति नै हो अब एउटा विषय अर्को पनि छ जो CCMC जुन हाम्रो कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर छ त्यो चाहिँ माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ज्यूको समयजकत्वमा त्यो टिम छ त्यसमा विभिन्न थप टिमहरु छन् जसले काम गरेका छौ र यो एउटा मैले पहिला पनि भनेको थिए एकीकृत रूपमा देश नै कोभिड को रोकथाम नियन्त्रण निदान र उपचारको लागि लागि परेको अवस्थामा हामीले कसरी स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग ले सहकार्य गरेर काम गरिरहेको छ र यसको बारेमा केही स्पष्ट पारिदिनु हुन म स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोग रोशन पोखरेललाई चाहिँ निम्ताउँछु धन्यवाद प्रभु दाजु नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार 2076 12 चैत 16 गते मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर 
नेपाली सेना को महावीर गढ़ स्थित छावनी में स्थापना भर कार्यरत उक्त क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर में तीन टा समिति जिसमें सामान्य उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री को संयोजक तो में एटा निर्देशन समिति दोसरो सहजीकरण समिति श्रीमन मुख्य सचिव को अध्यक्षता में छोड़ तेसरो प्रधानमंत्री कार्यालय का सचिव जीव को संयोजकता तो में अपरेशन कमिटी इसलिए हम कोविड नाइन्टीन क्राइसि मैनेजमेंट सेंटर अपरेशन बने भेस अपरेशन कमिटी में प्रधानमंत्री कार्यालय का सचिवजी होने सेना का प्रबंध रथी र स्वास्थ्य मंत्रालय का बाहर तह का प्रतिनिधित्व कर अब इस अपरेशन कमिटी अंतर्गत चार वा सब कमिटी तर यो सीसीएमसी के भादा खेल मैं तो म तीन टा पॉइंट इसमें भन्न पर्ने देखियो इस अपरेशन कमिटी ने नेपाल सरकार को रस्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने बनाक नीति रोजना प्रभावकारी रूप से रिजल्ट ओरिएंटेड रूप से सबस समन्वय करी अगड़ी बढ़ना सहयोग एक नंबर भी दोसों से प्रदेश और स्थानीय तहस सहजीकरण करी छिटो छरितो रिटो छरितो काम करने उद्देश्य साथी अगड़ी बढ़े इस हमें सजिल वन डोर सिस्टम बड़ा हमें काम करना सजिल रो चार सब कमिटी में चाह एवं मेडिकल अप्स जो मेडिकल अप्स स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार को कार्य हो इसमें चाहे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय को सहसचिवजी सहायक रथीजी नेपाली सेना को तस्ते सहसचिव संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय को प्रहरी रशस्त्र प्रहरी पल को प्रतिनिधित्व करी स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार कार्य करने मेडिकल अप्स जिसको मुख्य काम से ट्रैकिंग करने ट्रेसिंग करने रेस्टिंग फैसिलिटीज बढ़ाने हो भी दोसों क्वारेन्टाइन को अवस्था के बारे में हेने तस्ते आइसोलेसन रिटमेंट में के कस्त अवस्था में अभी भैर देशभरी तो व्यवस्थित करने मर्सरी को इसमें आगे वाले अस्पताल को लैब को र्यूमन रिसोर्स को बारे में सरकार सहयोग यो कमिटी ने महत्वपूर्ण भूमिका खेले दोसों सब कमिटी से आपूर्ति तथा अत्यावश्यक सेवा को सहजीकरण कार्य करने लजिस्टिक अपरेशन भाई जिसमें चाहे स्वास्थ्य सेवा विभाग का महानिर्देशक व वहाँ को प्रतिनिधि तस्त सहसचिव उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय को हो सचिव संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड़ान मंत्रालय को तस्ते सहायक रथी नेपाली सेना को प्रतिनिधि प्रहरी र प्रतिनिधि सशस्त्र प्रहरी बल को होने वहाँ को काम चाहे आपूर्ति तथा अत्यावश्यक सेवा कसरी सहजीकरण करने भाई में विशेष फोकस रेडिशन को फूड रसेंसिंग सर्विसेस सुचारू रूप में यह लकडाउन को अवस्था में कसरी संचालन कर सकता भाई महत्वपूर्ण काम इसको तेसरो शांति सुरक्षा अनुगमन तथा निंत्रण कार्य सिक्युरिटी अपरेशन भाई जिसमें चाहे सहसचिव गृह मंत्रालय को होते रक्षा मंत्रालय का सहसचिव भी हो युद्ध कार्य प्रमुख नेपाली सेना को प्रतिनिधि होते प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग का प्रतिनिधि इसमें होते ल एंड अर्डर मेन्टेन करना को ट्रांसपोर्टेशन को मोबिलाइजेशन कस कसरी कर सकता र मेन ल एंड अर्डर में फोकस कर सिक्युरिटी अप्स के काम कर अंतिम में सूचना तथा प्राविधिक कार्य मीडिया तथा आईटी अप्स बने इसमें चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रवक्ता नहीं होते सहसचिव संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालयक होते नेपाली सेना का प्रवक्ता इसको प्रतिनिधि रेस्ते नेपाल प्रहरी और सशस्त्र प्रहरी बल का इसमें प्र प्रतिनिधि हो काम से सोशल मीडिया में आई रखे कुरा न्यूज डिवरी रीडियास कोडिनेसन कसरी करने रिंटर ब्रोडकास्टर में के भैर भार जानकारी दूँ यो अपरेशन यो सीसीएमसी अभी हमी काम करना सजी तो भगले डिसेंट्रलाइजेसन को प्रोस प्रोसेस में जस्ते एम्बुलेंस व्यवस्थापन केन्द्र को लेवल में मत्र न भर प्रादेशिक लेवल में जिला लेवल में रथानीय लेवल में इसको व्यवस्थापन देखि बड़े लेकर सब कार्य सजिल रो दुट मंत्रालय र ये सीसीएमसी कोडिनेट कर हमी कोविड नाइन्टीन विरुद्ध लड़ी रहें धन्यवाद